Здравствуйте, уважаемые любители виноградари. Мы находимся на участке Елисеева Виктора Ивановича Елены Васильевны, Райворонский район, Белгородская область, поселок Катмыш. Сегодня у нас 8 ноября 2022 года. года. Вот. Значит, по вашей просьбе мы хотим снять коротенькое видео по укрытию винограда. Вот сейчас смотрите, это как мы пришпиливаем вот, виноградник. Уложили, пришпилили. Вот такие скобы у нас. Все, все подписано везде. Все лежит одну в одну сторону, другую в другую сторону. И также сам вот такие вот скобы есть. Делается вот так вот это все. Обрезано все. Вот там сейчас палат, полотна вы увидите. Мы сейчас покажем вам. Вот смотрите, вот у нас укрепленный материал. Вот так он называется. Металл профиль. Вот, и мы именно мы и укрываем. Получается вот такой. По бокам песочком присыпаем. Вот, или же ложим этим самым кирпичом по бокам, чтобы не сдувало. Вот так у нас ряды, получается, сделаны. Вот они все лежат. Готовка, готовка под открытие уже идет полным ходом. Все пришпилено, все сделано как нужно. Еще я хочу показать вам, значит, если у кого мало места, значит, вот такая формировка, это формировка веером. Но если у людей очень мало места, вы можете укладывать в одну сторону формировать. Вот так вот рукава в одну сторону. Вот сейчас на другом ряду мы покажем немножко. Вот здесь смотрите. Вот. Идет увязка и укрытие все в одну сторону. Вы можете каждый куст вот так же укладывать все в одну сторону. Очень удобно будет и мало займет места. Да. Вариатации разные, поэтому пробуйте, что у вас больше подходит. И между кустами можно расстояние делать не 3 метра, а 2, например, метра, если все в одну ну, сторону метра укладывать. между кустами вполне достаточно. Да, а если у вас классическая формировка, на... то можно нужно 3 метра вот между кустами. Ну, между рядами у нас в основном 3 метра сделано, но можно и 2 минимально. А если будет у вас, например, формировка в одну сторону, рукава будет ложиться в одну сторону, Значит, вы можете делать между кустами полтора-два метра максимальное расстояние. Вполне нормально. Ничего мешать не будет. Они так друг на друга будут ложиться, будут подвязываться удачно. Будет очень хорошо. Ну вот так у нас весь участок выглядит. Это вы спрашивали, что у нас здесь белый такой-то песочек лежит, чтобы было удобно ходить и грязить ну, по ногам. Да, не прицеплялась. Так у нас выглядят персики. Персиковый сад у нас так выглядит. Тоже к зимовке уже готовится. Все подписано тоже везде. Все удобрено, все как нужно. Сделано. Вот весь сад у нас. Значит, уважаемые любители виноградари, вы сейчас спрашиваете, черенки остались? Да, остались еще. Вот после обрезки, посмотрите, каталог обновился. Вот, значит, есть и калуги на сорта, есть, в общем, новинок очень много. Пожалуйста, вы можете звонить, можете сыну на войца попрощаться. Вот, и черенки много. Саженцы, конечно, новых сортов уже мало, но мы, я всю зиму продаю и саженцы, и черенки. По вашей просьбе вы всегда спрашиваете, можете заказывать. Отправку я делаю по почте России, упаковываю я хорошо, значит, за упаковку можете не переживать. Я отправляю на север, куда угодно. Саженцы доходят в нормальном состоянии. Спасибо. Да, еще такое дополнение небольшое сделаю. Пока особой возможности не получается выложить вордовский каталог туда под видео. Сейчас мы делаем сайт. И дай бог получится сделать. Я буду выкладывать под видеоролики ссылку на сайт. В сайте там будет каталог и новые цены. Цены изменились, поэтому лучше всего пишите в WhatsApp, и в WhatsApp я смогу вордовский на WhatsApp пере, 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 переслать вам этот самый каталог, где будут новые цены, и посмотрите там, что как осталось. Но цены изменились не сильно, там чуть-чуть э, подорожали черенки на 100, на 50 рублей всего лишь. И некоторых сортов. Некоторых. Так что вы лучше пишите, звоните, уточняйте, мы вам что нужно скажем, а, а как будет возможность э, что-то изменить в плане каталога, мы сразу же это сделаем. Thank you.